நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைக்கு நாராயணியம் படைத்த நாராயண பட்டத்தினுடைய வாழ்க்கையை பெரியவர் வாயிலாக நாம் தெரிந்து கொண்டு வருகிறோம் நாராயணியம் படைத்த நாராயண பட்டத்திரியினுடைய குருவான அச்சுத பிஷாரடிக்கு வாத நோய் அந்த நோயை சீடரான நாராயண பட்டத்திரி அவர்கள் தான் பெற்றுக்கொள்ளவும் தான் ஏற்றுக்கொள்ளவும் தயாராக இருக்கிறார் இது ஒரு மிகப்பெரிய தியாகம் மிகப்பெரிய குருபக்தி இதனால் மகிழ்கின்ற பிக்ஷாரடியும் மனதார் அவரை ஆசீர்வதிக்கிறார் அதே போல அவருடைய அந்த தியாகத்திற்கு பரிசாக அந்த ஊரிலே துஞ்ச தொழுத்தச்சன் என்று ஒருவர் அவர் நாராயண பட்டத்தினுடைய இந்த தியாகபூர்வமான செயல்பாட்டை கேட்டு ரொம்பவும் சந்தோஷப்படுறார் உன்னை போல ஒரு சீடன் விஷாரடிக்கு கிடைத்ததற்கு அவர் ரொம்ப கொடுத்து வைத்திருக்கணும் நீ வந்து இந்த உலகத்திற்கு உதாரணமாகிவிட்டாய் ஒரு சீடன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு உதாரணமாகிவிட்டாய் இத்தனைக்கும் விஷாரடிக்கு உடன் பிறந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் மனைவி மக்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு கூட இந்த எண்ணம் வரல ஆனால் உனக்கு வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அதை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும் இப்படிப்பட்ட உனக்கு நான் ஒரு வழியை காட்ட விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த துஞ்ச தொழுத்தச்சன் அப்படிங்கிறவர் அது என்ன வழி என்று பட்டத்திரி கேட்கும் பொழுது நீ என்ன செய்கிறாய் தெரியுமா நேராக குருவாயூருக்கு போ அங்கே நாவில் மச்சம் தொட்டு உண் அப்படிங்கிறார் குருவாயூருக்கு போய் மச்சம் தொட்டு உண் என்று சொன்னால் அதற்கு என்ன பொருள் மச்சம் என்று சொன்னால் மீன் மலையாளத்திலேயும் மீன் என்றும் சொல்வார்கள் மச்சம் என்றும் சொல்வார்கள் குருவாயூருக்கு போய் மீனை சாப்பிட சொல்லுகிறாரா இதுதான் வழிகாட்டுகின்ற லட்சணமா என்று மேலெழுந்த வாரியாக பார்க்கும் பொழுது நமக்குள்ளே கேள்விகள் எழும்பும் ஆனால் துஞ்சத்தெழுத்தச்சன் ரொம்ப நுட்பமாக சொல்லியிருக்கிறார் மச்சம் என்று சொன்னால் இறைவனுடைய மச்சாவதாரம் எம்பெருமான் மகாவிஷ்ணு பத்து அவதாரம் எடுத்து இந்த உலகிற்கு வழிகாட்டியவன் அவதாரம் என்று சொன்னால் விண்ணிலே இருந்து மண்ணுக்கு இறங்கி வருவது அந்த வகையில் மச்சமாக அவன் எடுத்த அவதாரம் அந்த அவதாரத்தை தொட்டு நீ என்ன பண்ற அப்படின்னு சொன்னா குருவாயிரப்பர் சன்னதியிலே போய் பாட தொடங்கு என்று அவர் சொன்னது இதுதான் போய் அந்த அவதாரங்களுடைய பெருமைகளை எல்லாம் நீ பாடுவாயாக பாட்டாக பாடுவாயாக அப்படின்னு சொல்றார் அது பட்டத்திரிக்கு புரிகிறது குருவாயூருக்கு வந்து அவர் சொன்னதை போலவே மச்சாவதாரத்தை தொட்டு பாடுகிறார் அதற்கு முன்பாக அங்கே இருக்கக்கூடிய குளத்திலே குளித்து தன்னை அகம் புறம் இரண்டையும் அவர் சுத்திகரித்து கொள்கிறார் சுத்திகரித்து கொண்டு விட்டு அவர் பாடுகிற அந்த விதம் இருக்கிறது பாருங்கள் அதுலேயும் ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது எப்படின்னா மொத்தம் ஆயிரத்தி முப்பத்தி நான்கு ஸ்லோகம் நாராயணியத்திலே ஆயிரத்தி முப்பத்தி நான்கு இருக்கிறது நூறு தசகங்கள் இதுல ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தினுடைய முடிவு இருக்கிறது அல்லவா நான்கு வரி ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் அந்த முடிவுல அவர் வந்து குருவாயூரப்பனுடைய விக்கிரகத்தை பார்த்து கேட்பார் ஹே குருவாயூரப்பா இந்த ஸ்லோகத்திலே நான் சொன்ன கருத்துப்படி நடந்ததா உண்மையா என்று கேட்பார் குருவாயூரப்பனும் தலை அசித்து ஆமாம் நீ சொல்லி இருப்பது உண்மை உன்னுடைய பாடலில் இருக்கிற கருத்து உண்மை அதில் எந்த பொய்யும் இல்லை என்று தலையை அசைத்து ஆமோதிப்பார் அப்படி குருவாயூரப்பன் தலை அசைத்து ஆமோதித்து ஒப்பு கொண்டவை தான் ஆயிரத்தி முப்பத்தி நான்கு ஸ்லோகங்களும் ஆயிரத்தி முப்பத்தி நான்கு ஸ்லோகங்களுக்கும் ஆயிரத்தி முப்பத்தி நான்கு தடவை இது உண்மையா இதில் எந்த பொய்யும் இல்லைதானே ஹே குருவாயூரப்பா என்று கேட்டு கேட்டு குருவாயூரப்பன் அதற்கு அனுமதி தந்து அவன் முதல்ல காதார கேட்டுட்டான் நாராயணியத்தை முதல்ல கேட்டது யார் அப்படின்னு சொன்ன குருவாயூரப்பன் தான் 
அப்படி அவன் கேட்டு அவன் வந்து அட்டஸ்டட் சைன் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவார்கள் எல்லாம் சரியா இருக்கு என்கின்ற பொருளிலே ஒப்புக்கொண்டது அப்படி ஒப்புக்கொண்ட ஒரு பக்தி இலக்கியம் தான் நாராயணியம் எத்தனையோ பக்தி இலக்கியங்கள் இருக்குது இதிகாசங்கள் இருக்கிறது புராணங்கள் இருக்கிறது பதினெட்டு புராணங்கள் இருக்கிறது கிரந்தங்கள் நிறைய அதாவது அள்ள அள்ள குறையாத அளவிற்கு ஆன்மீக செல்வம் நம்மிடத்தில் நிறைய உண்டு இருந்தாலும் அதில் நாராயணத்திற்கு என்ன சிறப்பு அப்படின்னு சொன்னால் அதை பாடும் பொழுதே பாட்டிற்கு உரியவனே கேட்கிறான் கேட்டு ஆமோதிக்கிறான் ஆமோதித்து வழிமொழிகிறான் அப்படி வழி மொழிந்ததைத்தான் நாம் நாராயணியம் என்று சொல்லி இன்றைக்கு நாம் வந்து பாராயணம் செய்கிறோம் இப்படி நாராயண பட்டத்ரி துஞ்சத்தெழுத்தச்சன் காட்டிய வழியிலே சென்று நாராயணியத்தை பாடி முடிக்கவும் அவருடைய ரோகம் இருக்கிறத கேட்டு பெற்றார் அல்லவா குருவனுடைய ரோகம் அது குணமாகிறது குருவுக்கும் பூரண குணமாகிவிட்டது இவருக்கும் பூரண குணமாகிவிட்டது கிருஷ்ணனுடைய அனுகிரகத்தினாலே பூரண உடல் நலத்தோடு மன நலத்தோடு காட்சி தருகிறார் அப்பொழுது கிருஷ்ணன் இன்னொரு அனுகிரகத்தையும் செய்கிறான் என்ன தெரியுமா இந்த நாராயணியம் ஒரு பக்தி மருந்து மூலிகை சார் கொண்டு செய்கின்ற மருந்தை போலவே இது ஒரு பக்தி மருந்து இந்த நாராயணியத்தை யாரெல்லாம் உபாசிக்கிறார்களோ உபாசிப்பதை யாரெல்லாம் கேட்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் உடல் நலம் சிறப்பாக இருக்கும் ஒருவேளை உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த பாதிப்பில் இருந்து மெல்ல விடுபட்டு ஆரோக்கியமான ஒரு நிலைமைக்கு வந்து விடுவார்கள் ஆக உடல் உள்ளம் இந்த இரண்டினுடைய மேன்மைக்கும் இரண்டினுடைய சிறப்புக்கும் சப்த வடிவத்திலே மருந்தாக இருப்பது தான் நாராயணியம் இதை சொல்லுகிற பெரியவர் தினந்தோறும் பூஜையின் போது நாராயணியத்தை பாராயணம் செய்ய தவறிவிடாதீர்கள் ஏனென்று சொன்னால் இந்த உடம்பு அப்பொழுதுதான் ஆரோக்கியமாக நோயின்றி இருந்து நம்மாலே எல்லா கடமைகளையும் காரியங்களையும் செம்மையாக செய்ய முடியும் அதனால் உடல் நலம் ரொம்ப முக்கியம் உடல் நலத்தை நல்ல விதமாக பாதுகாப்பது புறத்தில் அது வேறு கண்டதை சாப்பிட்டா எல்லாம் வரும் நல்ல உணவு கட்டுப்பாடு ரொம்ப முக்கியம் அதையும் மீறி கர்மம் காரணமாக நமக்கு சில வினைப்பாடுகள் ஏற்படலாம் அவைகளிலிருந்தெல்லாம் நம்மை காப்பதற்கென்றே நமக்கு அருளப்பட்டது தான் நாராயணியம் ஆயிரத்தி முப்பத்தி நாலு ஸ்லோகங்களையும் ஒரு நாளில் சொல்ல முடியவில்லை என்று சொன்னாலும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் என்று மூன்று வருடங்கள் அதை தொடர்ந்து பாராயணம் செய்யலாம் திரும்ப விட்ட இடத்திலிருந்து தொடங்கி செய்யலாம் இது வந்து ரொம்ப எளிதாக பக்தி புரிவதற்கு ஏற்றது இந்த வேளையில் நிவேதன பிரசாதமாக கொஞ்சோண்டு வெண்ணெய் சர்க்கரை இல்லையா ஒரே ஒரு துளசி இலை போதும் கிருஷ்ணன் பரிபூர்ண திருப்தி அடைந்து விடுகிறான் பக்தி பாவனை தான் நாராயணியத்தை பொறுத்த மட்டிலே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்று பெரியவரவர்கள் நாராயணியத்தினுடைய சிறப்பை மட்டுமல்ல நாராயண பட்டத்ரியினுடைய சிறப்பு அதை தொட்டு பல புதிய செய்திகளையெல்லாம் நாம் தெரிந்து கொள்வதற்காக நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார் இல்லையா தொடர்ந்து சிந்திப்போம் 